สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้จะดีจะมาเสนอขนมเก๋ๆค่ะวันนี้เป็นไอซ์เฟรค่ะก็ที่เคยทานกันเนาะมันจะเป็นเซอร์เฟที่เอาเข้าเตาอบแล้วก็รีบทานกันร้อนๆเลยมันจะผ่องๆขึ้นมาแต่คราวนี้เราจะใส่ถ้วยนั้นแต่ว่าเราจะเป็นไอซ์กันจะเป็นเสิร์ฟเย็นๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอซ์เซอร์เจะเป็นยังไงก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าส่วนผสมของไอซ์เซอร์เฟจะมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างค่ะค่ะเรามาเริ่มดูส่วนประกอบกันเลยค่ะส่วนประกอบของไอซ์เซอร์เจะง่ายมากเราจะมีสตรอเบอรี่ค่ะจะดีใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งหรือว่าสตรอเบอรี่โฟเซนนั่นแหะค่ะตัวเดียวกันแล้วก็มีวิปปิ้งครีมค่ะนี้ตีไว้เรียบร้อยแล้วเอาถึงตั้งยอดอ่อนๆก็พอค่ะไม่ต้องตั้งยอดแข็งนี้ตีไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีไข่ขาวค่ะแยกไว้แล้วก็แรปไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าไข่ขาวโดนอากาศเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแข็งแล้วก็ตีตีขึ้นได้ยากก็น้ําตาลทรายธรรมดาค่ะสําหรับอัตราส่วนเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้ไอซ์เซอร์เฟเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel tv ค่ะแล้วก็ไปเริ่มลงมือทำไอซ์เซอร์เฟกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะขั้นตอนแรกทำไอซ์เซอร์เฟแล้วก็จะมาทําตัวที่พิมพ์กันก่อนค่ะจะดีใช้ถ้วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีที่บ้านก็ทําที่บ้านก็ได้ให้อย่างนี้จะเก๋กว่าเป็นต้นแบบของเขาตัวต้นฉบับของเขาใช้ถ้วยอย่างนี้เพราะฉะนั้นเซอร์เฟก็ต้องอยู่ในถ้วยแล้วก็เป็นพลาสติกค่ะจะดีใช้เป็นแผ่นใสธรรมดาร้านซีล็อกหาซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนนี่แหละเอามาล้างทำความสะอาดตัดอันนี้ใช้3เซนครึ่งประมาณนั้นนะคะใครอยากให้สูงให้ต่ำก็กะเอาประมาณนั้นแล้วก็เอามาติดที่ตัวขอบของถ้วยก็สกัดเทปธรรมดานั่นแหละติดให้เขาอยู่อะคะ่ะโดยรอบให้เสร็จออกมาจะเป็นประมาณนี้ติดให้ไม่หลุดอะคะ่ะเราดูว่าใช่แล้วเอามาเป็นนี้ง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวจะดีจะทําทั้งหมดเลยค่ะสีถ้วยแล้วเดี๋ยวไปเริ่มต้นผสมสเปกันเลยค่ะโอเคขั้นตอนแรกเราก็จะมาทําตัวที่เป็นไข่ขาวกับน้ําตาลก่อนน้ําตาลกับไข่ขาวพอตีรวมกันขึ้นฟูอะค่ะตัวนี้เขาจะเรียกว่าเมือแรงเมือแรงก็ลงไข่ขาวลงไปทั้งหมดเลยแต่ที่ตัวน้ําตาลเนี่ยอย่าลงไปพร้อมกันทั้งหมดนะคะเราจะตีไม่ขึ้นเราค่อยๆใส่ไปเทียนิดแบ่งเป็นสัก5ส่วนก็ได้ค่ะค่อยๆใส่แล้วก็ตีเข้าไปเรื่อยๆจะดีทําให้ดูแล้วก็ตีเข้าไปจะแรงนิดนึงนะเนี่ยค่ะจนเขาเริ่มเป็นโฟมตอนนี้จะคล้ายๆโฟมที่เรากดล้างหน้าแล้วแต่ว่าโฟมมันยังไม่สมูทยังไม่เนียนขนาดนั้นให้ดูว่ามันเป็นโฟมโฟมแล้วก็ใส่น้ําตาลครั้งที่2ใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตีแรงๆจนเขาขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เขาขึ้นฟูแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูมือแรงว่าเมื่อกี้ไข่ขาวกับน้ำตาลสมผสมสองอย่างค่ะตีจนเนี่ยจะดีใช้มือตีให้ดูว่าเขาจนตั้งยอดปุ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าตั้งยอดให้ดูว่ามันดืดืได้โอเคอันนี้ก็จะพักเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะวางทิ้งเอาไว้เลยแล้วก็วิธีทำเซอร์เฟขั้นตอนต่อไปก็คือสตรอเบอรี่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งใช้เป็นสตรอเบอรี่สดก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาจะต้องใช้เครื่องปั่นออกมาเป็นน้ำเป็นพูเวแต่ก็ช่างไม่เป็นไรค่ะใช้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งเขาจะกดง่ายกว่าก็ใช้เป็นที่กดก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่มีที่กดจะตำจะยังไงก็ได้ให้ออกมาเป็นแบบเละๆเลยอะ่ะแช่แข็งแต่ว่าเอามาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนเขาไม่มีเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะแล้วก็เอามากดกดคล้ายๆทํามันบดอย่างเงี้ยกดให้เขาแบบจากสตรอเบอรี่ก้อนๆกลายเป็นครีมๆเลยโอเคเดี๋ยวจะดีจะกดกดไปเรื่อยๆจนได้แล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าได้ออกมาเป็นครีมหน้าตาเขาจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ก็ได้ครบเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นเมอร์แรงค่ะเรียบร้อยแล้วแล้วก็วิปปิ้งครีมที่ตีไว้ตั้งแต่แรกเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่พุยของเราก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเอา3อย่างนี้ค่ะผสมเข้าด้วยกัน
ก็น้ำสตรอเบอรี่ก็ใส่ลงไปเหมือนกันเขาจะได้กลิ่นหอมแล้วก็ได้สีของสตรอเบอรี่แท้ๆเลยไม่ต้องแต่งกลิ่นแล้วก็ไม่ต้องแต่งสีเลยแล้วก็ใช้วิธีการคนแบบพับค่ะหรือเรียกว่าฟลูก็ได้ก็พับพับให้ส่วนผสมเข้ากันเพราะว่าถ้าเราคนเนี่ยตัวเมืองแรงเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุบตัวถ้าคนคนนึงคนลงไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่ได้เราใช้ฟลูเพราะว่าเซอร์เฟเนี่ยค่ะเนื้อมันต้องเนียนนุ่มแล้วก็สมูทต่อให้จะเป็นเซอร์เฟมันมี3อย่างใช่ไหมมีเป็นธรรมดาเป็นเบสิกเป็นนอร์มัลเป็นเซอร์เฟแล้วก็มีตัวนี้เป็นไอซ์เซอร์เฟแล้วก็มีคูลอีกตัวหนึ่งคูลนั่นแหละเรียกว่าไอศครีมเป็นคล้ายๆไอศครีมแหละเป็นไอศครีมตัวหนึ่งเป็นธรรมดาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นแบบเย็นๆตัวหนึ่งสเปรย์มีสามแบบก็ค่อยๆโฟลมันถ้าเราคนเขาด้วยตะกร้อแล้วก็คนมากเกินไปเนี่ยวิปปิ้งครีมที่ได้แล้วมันจะแตกตัวแล้วก็ทั้งหมดเลยมันจะแตกตัวโอเคตอนนี้ก็ได้แล้วละให้ดูว่าเขาไม่มีตรงขาวๆแล้วก็ไม่มีชมพูที่ไม่เข้ากับชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วเราจะเอาไปใส่ตัวพิมพ์เมื่อกี้เลยค่ะไปใส่พิมพ์กันค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วจะดีใช้ถุงบีบจะได้ลงมาสวยๆค่ะถ้าไม่มีถุงบีบใช้ช้อนตักลงมาก็ได้ว่ามันจะยากกว่าก็เลยใช้ถุงบีบดีกว่าเนาะแล้วก็ใส่ลงมาเลยให้เต็มถ้วยเลยค่ะแต่ดีจะทำให้มันแบบล้นๆออกมานะมันจะได้ปัดหน้าเราเรียบๆสวยๆโอเคเดี๋ยวขอทำทั้งหมดนี้ก่อนเดี๋ยวปัดหน้าทีเดียวเลยโอเคเนี่ยแหละแล้วก็ปาดอย่างนี้ไปจนหมดเลยเดี๋ยวขอไปปาดทั้งหมดกันค่ะแล้วก็หลังจากปาดเสร็จเนี่ยจะเอาเข้าตู้เย็นช่องเย็นธรรมดาค่ะ2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นถ้าเราจะเสิร์ฟเอาเข้าช่องฟีดค่ะ20นาทีก่อนเฟิร์สหรือก่อนเสิร์ฟหรือว่าจะเอาเข้า30ก็ได้ค่ะถ้าเรารู้ว่าเราจะเสิร์ฟเมื่อไหร่เนี่ยก็เอาเข้าไว้ก่อนได้เพราะว่ามันจะทานเย็นๆค่ะเอาที่ชิลธรรมดา2ชั่วโมงแล้วก็ข้างบนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันจะได้จําง่ายๆ2ชั่วโมงกับครึ่งชั่วโมงค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะเสิร์ฟเดี๋ยวจะดีมากลับมาสอนวิธีการแต่งหน้ากับแกะตัวนี้กันว่าเราจะแกะพลาสติกออกยังไงค่ะขอแต่งให้หมดนี้ก่อนแล้วก็เข้าตู้เย็น2ชั่วโมงเจอกันค่ะค่ะตอนนี้ก็ครบ2ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วค่ะแช่ไว้ในช่องธรรมดาเขาก็แข็งตัวแล้วเป็นพิซซ่าได้คนเราไม่หลน่นโอเคเราก็จะมาแกะตัวพลาสติกกันก็ลอกเขาค่อยๆลอกนะคะเรียบร้อยแล้วถ้าแช่จนเขาเสร็จตัวค่ะเขาจะแกะออกมาอย่างนี้ได้เลยมันจะหน้าตาเหมือนกับเซอร์เฟที่พองขึ้นมาแต่นี่มันเป็นไอซ์เซอร์เฟทั้งหมดเลยค่ะเคแทนจะดีขอแกะให้หมดทั้งหมดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตกแต่งเซอร์เฟกันแบบนี้พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วสองสไตล์ค่ะเป็นเซอร์เฟมกันเป็นคูลเซอร์เฟเหมือนกันไอซ์เซอร์เฟโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้ไอซ์เซอร์เฟค่ะถ้าใครชอบตัวนี้นะคะเข้ามาติดตามชมสูตรได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะอัตราสวดเว็บไซต์ของเราเหมือนกัน food travel tv ค่ะสำหรับวันนี้ควรตะลิวกินเที่ยวไทยกับ food travel tv สวัสดีค่ะมีมาไปทำไหมบ๊ายบายค่ะ